నేను పెట్టే ప్రతి వీడియోని మీరు చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేయండి ఆ తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ మీద ప్రెస్ చేయండి హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం వెజిటబుల్స్ని వన్ వీక్ వరకు పాడవకుండా ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం జనరల్గా మనం ఆకుకూరలు తీసుకొచ్చి నాలుగైదు రోజుల వరకు వాడకపోతే అవి పాడైపోతూ ఉంటాయి వేస్ట్ అయిపోతాయి సో అలా అవ్వకుండా ఏం చేయాలో ఈరోజు తెలుసుకుందాం ముందుగా మనం ఆకుకూరలు కానీ కూరగాయలు కానీ తీసుకురాగానే ఆకుకూరలు అయితే మనం కూర చేసే ముందు ఎలా అయితే వాటిని ఉపయోగిస్తామో అలా ఆకుల్ని ఆ కాండాలని వేరు చేసేలా కట్ చేసేసుకోవాలి కట్ చేసుకున్నాక వాటి మీద ఉన్న దుమ్ము ఇంకా ఇప్పుడైతే న్యాచురల్గా ఎవ్వరు పండించట్లేదు కదా అంటే వాటి మీద పెస్టిసైడ్స్ కూడా ఉంటాయి అవన్నీ పోయేలా రెండు నుంచి మూడు సార్లు నీట్గా కడిగేసుకొని వాటి తేమ మొత్తం పోయేంత వరకు ఆరబెట్టుకోవాలి నేను ఒక వారానికి సరిపడా కూరగాయలు తీసుకొచ్చాను కాబట్టి అవన్నీ క్లీన్ చేసుకొని ఆరబెట్టుకోవడానికి ఇలా బెడ్షీట్ని యూజ్ చేశాను మీ ఇష్టం మీకు ఎలా నచ్చితే అలా చేసుకోవచ్చు అయితే ఇలా ఆకులన్నిటినీ వేరు చేసి వాటి మీద దుమ్ము లేకుండా కడిగి ఆరబెట్టుకోవడం వల్ల మనం రోజువారీ కూరలు చేసుకునే ముందు చాలా త్వరగా ఈజీగా అయిపోతుంది ఇంకా పొద్దున్నే లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేసే వాళ్ళకి టైం కూడా చాలా చాలా సేవ్ అయిపోతుంది ఇలా కడిగేసి పెట్టుకుంటే మనం వంట స్టార్ట్ చేసే ముందు మళ్ళీ నార్మల్గా కడిగేసి కట్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది లేకపోతే వండేటప్పుడే అన్నీ చేసేద్దాం అనుకుంటే ఆ కూరగాయలకు ఉన్న మట్టి పెస్టిసైడ్స్ అలానే ఉండిపోతాయి ఇంకా మనం వంట వండే హడావుడిలో వాటిని సరిగ్గా క్లీన్ చేసుకోము అండ్ మన కోసం టైం కూడా ఆగదు కదా సో చాలా హడావుడి అయిపోతుంది వంటని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి అందుకే మనం కూరగాయలని తీసుకొచ్చిన వెంటనే ఇలా కట్ చేసి క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకుంటే మనకి చాలా చాలా టైం సేవ్ అయిపోతుంది అండ్ కూరగాయలు కూడా మనం తినే ఆహారం కూడా చాలా క్లీన్గా చేసుకున్న వాళ్ళం కూడా అవుతాం ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను మెంతి కూరని క్లీన్ చేస్తున్నాను ముందు ఇలా ఆకులన్నిటినీ వేరు చేసేసి ఆ తర్వాత క్లీన్ చేసేసుకుంటాను మనం వండుకునే ముందు ఎలా అయితే ఆకులన్నింటినీ వేరు చేసేస్తున్నామో అలా ముందుగానే వేరు చేసి పెట్టుకుంటున్నాను లేదంటే పొద్దున్నే వంట చేసేటప్పుడు ఆ ఆకులన్నింటినీ వేరు చేసుకోవడానికే బోలెట్ టైం పడుతుంది సో మన ఈ ఛానల్ని ఎవరైనా ఇప్పుడే మొదటిసారిగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇలాంటి వీడియోస్ని నేను పెట్టిన వెంటనే మీరు చూడాలనుకుంటే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేసి ఉంచుకోవడం వల్ల మీరు ముందుగానే నోటిఫికేషన్ రూపంలో నా వీడియోస్ని ముందుగానే చూసేస్తారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ఇంకా బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయడం రెండింటినీ మర్చిపోకండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడిందో కామెంట్స్ రూపంలో నాతో షేర్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు కూరగాయల దగ్గరకు వచ్చేద్దాం వాటిని క్లీన్ చేయడానికి ముందుగా ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకొని అందులో వెనిగర్ కానీ ఉప్పు కానీ వేసి ఆ నీటితో ఆ కూరగాయలని బాగా కడుక్కోవాలి 
ఆ తర్వాత నార్మల్ వాటర్తో మళ్ళీ ఒకసారి కడిగేసుకొని ఆరబెట్టుకోవాలి ఇలా ఒక్కో రకం కూరగాయని ఒక్కొక్కసారి కడిగేసుకొని మళ్ళీ ఆ ఉప్పు వాటర్ని మళ్ళీ మార్చేసుకొని వేరే రకం కూరగాయలని మళ్ళీ క్లీన్ చేసేసుకొని అరబెట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ ఒక చిన్న టిప్ మిరపకాయలకి పైన తొడిమలు తీసేసి స్టోర్ చేసుకుంటే ఎక్కువ రోజులు ముడతలు పడిపోయి వడలిపోకుండా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆరబెట్టుకున్న ఆకుకూరల్ని మళ్ళీ కొంచెం అటు ఇటు తిప్పేసి వేస్తే పూర్తిగా తేమ లేకుండా ఆరిపోతాయి ఆకుకూరలు పాడైపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ తడి ఉండడం సో ఆ తేమ లేకుండా పూర్తిగా ఆరిపోయాక వాటిని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం నేను ఇక్కడ ఒక జిప్పర్ బ్యాగ్ని తీసుకొని దాంట్లో ముందే ఒక టిష్యూ పేపర్ని వేసి ఆ కూరలన్నీ వేసేసుకుంటున్నాను ఈ బ్యాగ్లో చివర ఒక టిష్యూ మధ్యలో ఒక టిష్యూ పేపర్ ఇంకా పైన ఒక టిష్యూతో ప్యాక్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ ఆకుకూరల్లో ఇంకా ఏమైనా తేమ ఉంటే ఆ టిష్యూ పేపర్స్ పీల్ చేసుకుంటాయి అంతేకాకుండా ఇంకా తర్వాత వచ్చే ఫామ్ అయ్యే తేమను కూడా ఇవి తీసేసుకుంటాయి ఇలా ఆకుకూరలన్నింటినీ అవి సరిపోయే బ్యాగ్స్లో లేకపోతే బాక్సులలో టిష్యూ పేపర్స్ని కవర్ చేస్తూ స్టోర్ చేసుకోవాలి ఇంకా టిష్యూ పేపర్స్ ఆకుకూరలకు వేస్తే సరిపోతుంది మన కూరగాయలకి టిష్యూ పేపర్స్తో అవసరం లేదు నార్మల్గా వాటిని స్టోర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ నేను రెండు రకాల కూరగాయలని ఒకే దాంట్లో స్టోర్ చేస్తున్నా కాబట్టి అవి విడిగా తీసుకోవడానికి ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్తో సపరేట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను అయితే ఇక్కడ ఆకుకూరల జిప్పర్ బ్యాగ్స్ అన్నిటినీ ఒక క్లాత్ బ్యాగ్లో వేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ బ్యాగ్స్ అన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాం కదా సో ఈజీగా తేమ ఫామ్ అయిపోతుంది సో అలా అవ్వకుండా క్లాత్ బ్యాగ్లో వేసి స్టోర్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలా స్టోర్ చేసుకోవడం వలన వెజిటబుల్స్ వన్ వీక్ నుండి టెన్ డేస్ వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి టిప్స్తో వచ్చే మంగళవారం మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్